ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സിവിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കർവ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സർവേൻ്റെ ബാക്ക് ഏകദേശം ഉള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി മുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ആഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന സർവേ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാംസിനും അത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ജൂനിയർ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓവേഴ്സർ എക്സാംസിനൊക്കെ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് നന്നായി നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം പോയിന്റ് ഓഫ് കർവ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് കർവ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കർവിനെ പറയുന്നതാണ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സർക്ക് സിമ്പിൾ കർവ് ഈസ് എ സർക്കുലർ കർവ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആർക്ക് ഓഫ് യൂണിഫോം റേഡിയസ് ആൻഡ് ഇസ് ടാൻഷൻഷൻ ടു ബോ ദ സ്ട്രൈറ്റ് അതായത് സിമ്പിൾ കർവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് സിമ്പിൾ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്കുലർ കർവ് ആണ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആർക്ക് ഓഫ് യൂണിഫോം റേഡിയസ് യൂണിഫോം റേഡിയസ് ഉള്ള സിംഗിൾ ആർക്ക് ഉള്ളൊരു സർക്കുലർ കർവ് ആണ് സിമ്പിൾ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ആൻഡ് ഇസ് ടാൻഷൻ ടു ബോ ദ സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റിനൊക്കെ ടാൻഷൻ ആയിരിക്കും ദ കർവ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ റോഡ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഈസ് സിമ്പിൾ കർവ് ഡയറക്ഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോഡിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവാണ് സിമ്പിൾ കർവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കർവ്സ് ഹാവിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് സെയിം സൈഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമ്പൗണ്ട് കർവ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കർവിൽ സെൻറ്റേഴ്സ് സെയിം സൈഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് കർവ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻഡൻസി ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കർവ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് കർവും പോയിന്റ് ഓഫ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ കർവുമാണ് രണ്ടും മാറി പോകരുത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ട് മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ കർവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് കർവ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കർവ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക A compound curve has arc of different radius. A curve having varying radius and introduced in between a straight and a circular curve is transition curve. അതായത് വേരിയിങ് റേഡിയസ് ഉള്ള വേരിയിങ് റേഡിയസ് ഉള്ള സ്ട്രേറ്റ് കർവിനും സർക്കുലർ കർവിനും ഇടയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കർവിനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ എൻസ് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഈസ് കോൾ കോഡ് അതായത് ആർക്കിൻ്റെ എൻഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെയാണ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് designation of a curve is made by radius of curve or degree of curve നമ്മൾ കർവിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സബ്മിറ്റ് കർവ്സ് ദർ കോൺവെക്സിറ്റി അപ്വേർ സബ്മിറ്റ് കർവ് എന്താണ് അടുത്ത പേജിൽ പറയാം സബ്മിറ്റ് കർവിൽ കോൺവെക്സിറ്റി അപ്വേർഡ് ആണ് ഓവർ ടേണിങ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഓൺ എ കർവ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ട്രാൻസിഷൻ കർവ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ഓവർ ടേണിങ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കർവ് ട്രാൻസിഷൻ കർവ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ഓഡ് ഇസ് ടു ആർ സൈൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിമ്പിൾ കർവിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആറും ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ സൈൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഇത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു ആർ സൈൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ദ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദ ലോങ് കോഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കർവ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ വെൻ ദ ആംഗ് വെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എനി കോഡ് ഓഫ് കർവ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പെഗിൻ്റെ അവർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആ സബ് കോഡ് സബ് കോഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എനി കോഡ് ഓഫ് കർവ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പെഗിൻ്റെ അവർ കർവിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ പെഗ് ഇൻ്റർവൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞാൽ സബ് കോഡ് If the two tangents are produced in a simple curve, they will meet at a point. The point is called vertex. Now, we have a simple curve in a simple curve. We have two tangents in a simple curve. We have two tangents in a point in a vertex. A combination of two reverse curves used to avoid intervening observations like buildings etc. It is called
കോൺവേഴ്സേറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അതിൽ വാലി കറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വലിയ റൈസിങ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് വിത്ത് എ ഹോറിസോണ്ടൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കർ അഡോപ്റ്റ് ടു കണക്ട് ദം ഈസ് കോൾ സബ്മിറ്റ് കവർ ഒരു റൈസിങ് റൈസിങ് ഗ്രേഡ് ആണ് റൈസിങ് ഗ്രേഡ് ഹോറിസോണ്ടലോട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്മിറ്റ് കറുവാണ് അപ്പോൾ ഈ സബ്മിറ്റ് കറവ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ദ സബ്മിറ്റ് കവർ റിക്കോർ ടു ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് വേറെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് കറവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീൻസ് അനദർ മൈൽഡർ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് അനദർ മൈൽഡർ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീൻസ് എ ലെവൽ സ്ട്രെച്ച് എ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീൻസ് എ സ്റ്റീപ്പർ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് ഇത്രയും ഈ നാല് കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സബ്മിറ്റ് കറവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീൻസ് അനദർ മൈൽഡർ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് എ ലെവൽ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് എ സ്റ്റീപ്പർ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസിലെ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് കർവ്സ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാലി കറുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വാലി കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺവേഴ്സിറ്റി ഡൗൺവേർഡ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം വാലി കറവ് എവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വാലി കർവ്സിൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് നമ്മൾ മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് സബ്മിറ്റിൽ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് അനദർ മൈൽഡർ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് എ ലെവൽ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ്സ് എ സ്റ്റീപ്പ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റീപ്പ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വാലി കറവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മറന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ച് വെക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് ചോദിക്കാം ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് സബ്മിറ്റ് കാർഡ് വാലി കാർഡ്സ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സബ്മിറ്റ് കാറും വാലി കാറും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദ കോഡ് ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ഈസ് കോഡ് ലോങ് കോഡ് എ കോഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് റെഗുലർ പെക്സ് ഓൺ ദ കാർവീസ് കോൾ നോർമൽ കോൾ എൻ്റെ സക്സസീവ് റെഗുലർ പെക് റെഗുലർ പെക്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു കോഡ് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക നോർമൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീനിങ് ഓഫ് ദ കർ വേ ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം എ ടാൻജൻ ടു എ കർവ് ഈസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കർവ് അതായത് അലൈൻമെൻറ്റ് ടാൻജൻറ്റിൽ നിന്നും കർവിലോട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കർവാണ് നമ്മൾ ആ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കർവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ടാൻജൻ ടു എ കർവാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കർവും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കർവ് ടു ടാൻജൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓഫ് കർ ഓഫ് എ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആർക്ക് ദെൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഫോർ സിക്സ് ബൈ ഡി ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാംസിന് ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് വൺ വൺ ഫോർ സിക്സ് ബൈ ഡി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ്റെ ആണ് വൺ വൺ ഫോർ സിക്സ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവ് ഡിയും റേഡിയസ് ആറും ആണ് ദെ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസിഷൻ കറവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ കറവ് റോഡ്സിലൊക്കെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറവാണ് ട്രാൻസിഷൻ കറവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സർക്കിൾ ആർക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ദ പോയിന്റ് വേ ദ കർ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ ബാക്ക് ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് കർ ഒരു ബാക്ക് ടാൻജൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കർവ് ആ കറിവിൻ്റെ പോയിൻറ്റിനെയാണ് അതിനാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ കർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു സിമ്പിൾ കർവ്സ് ഓഫ് സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡി വിച്ച് ടേൺ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ് കർവ് അത് റിവേഴ്സ് കർവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു റിവേഴ്സ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്കുലർ കർവാണ് രണ്ട് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കർവ്സ് ഓഫ് സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡി വിച്ച് ടേൺ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള രണ്ട് സിമ്പിൾ കർവ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിവേഴ്സ് കർവിൻ്റെയും ട്രാൻസിഷൻ കർവിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ഡെഫിനേഷൻ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാലും സിമ്പിൾ കർവിൻ്റെയും കോമൺ കർവും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കർവ് ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ക് ടാൻജൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കർവ് വിച്ച് ജോയിൻസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് അനദർ കർ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ റേഡിയസ് ഗ്രാജുവലി ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ കറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻ പല ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കർ വിച്ച് ജോയിൻസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് അനദർ കർ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ റേഡിയസ് ഗ്രാജുവലി ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസിഷൻ കർവ് റേഡിയസ് ഒക്കെ ഗ്രാജുവലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവാണ് ട്രാൻസിഷൻ കർവ് കോമ്പൗണ്ട് കർവീസ് എ സർക്കുലർ കർ വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീസ്ഡ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സർക്കുലർ കർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അടി വിച്ച് ടേൺ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ റിവേഴ്സ് കർവിന് നമ്മളൊരു പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ അതൊരു അതും സെയിം ആണ് ഇതുപോലെ ആ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടേൺ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എങ്കിലാണ് അത് റിവേഴ്സ് കറും വിച്ച് ടേൺ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് കർവ് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ കർവ് ടു ഓർ മോർ കർവ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡി മറ്റേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർ സെയിം റേഡീസ് ആണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിൽ പറയേണ്ടത് അതായത് ടു ഓർ മോർ സിമ്പിൾ കറവ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡി വിച്ച് ടേൺ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനാണ് കോമ്പൗണ്ട് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിപ്പോകരുത് ഇത് നന്നായി പഠിച്ചേക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് കോമ്പൗണ്ട് കാറും റിവേഴ്സ് കമ്പനി ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെഫിനേഷൻ ഉള്ളത് നന്നായി പഠിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇതോടെ ആകുമ്പോൾ കർവ്സ് എന്ന പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ചെറിയ ഇക്വേഷൻസും ആ ഒരു ലോങ് കോണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവ് ആ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒരുപാട് എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടും ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇതിൽ ചോ ചില അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ചില സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടാൻജൻ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഇട്ടേക്കുക ടാൻജൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ആംഗിൾ എങ്കിൽ ആർ ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ടാൻജൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു സീക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ സീക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഒരു ടേം ആണ് അത് അതിനെ ഇൻറ്റു ആർ റേഡിസ് ഓഫ് കാർ ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വില കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ഓർഡിനേറ്റിൻ്റെ മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആർ ആ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കർവ് ആർ ഇത്രയാണ് അല്ലാതെ ഇതിലുള്ള ബാക്കി ഇക്വേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ടാൻജൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻറ്റു സീക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ സീക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു ഒരു ടേം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൊത്തത്തിലാണ് ആർ വരുന്നത് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് കർവ് കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ആർ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ